माइक्रो मूवमेंट्स अब ये क्या नई चीज़ है कुछ नहीं है इट्स ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल पहले क्या होता था कि मोबाइल ना होने की वजह से या मोबाइल की पेनिट्रेशन ना होने की वजह से हम अपनी ऑडियंस को ज़्यादा सेगमेंट नहीं कर पाते थे अब वही ऑडियंस सेगमेंटेशन ज़्यादा बेटर हो रही है क्योंकि हमारा जो मोबाइल का यूसेज है वो बहुत बढ़ गया है अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो मैं क्या करता हूँ अपना मोबाइल ओपन किया और सर्च किया कि मेरे आसपास कौन सा रिटेल स्टोर है अगर मेरे को कुछ भी सामान खरीदना है लेट से शेविंग क्रीम मेरे को खरीदनी है तो मैं देखूँगा कि मेरे घर के आसपास कौन सा वो आउटलेट है या फिर अगर मेरे को कहीं खाना खाने जाना है तो मेरे घर के पास कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है तो इन सब की क्लासीफिकेशन होती है अब ये क्लासीफिकेशन कैसे होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी मेरे को कोई सामान खरीदना है लेट से मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करूँगा कैसे या तो मैं किसी से पूछ लूँगा या फिर मैं ऑनलाइन जाऊँगा सर्च करूँगा और देखूँगा किसने क्या लिख रखा है उस गाड़ी के बारे में और सिर्फ नॉलेज गेन करके बैठ जाऊँगा मुझे कुछ खरीदना वरीदना नहीं है तो एक वो ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है तो वो जो ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू नो मूवमेंट वो सबसे पहले टाइप की ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है फिर दूसरी ऑडियंस सेगमेंटेशन ये होती है जैसे कि मेरे को आटा खरीदना है अब वो आटा कहाँ मिलेगा एक तो है कि मैं जाके किसी रिटेल स्टोर पे जाके सीधा जाऊँ और खरीद लूँ नहीं मुझे फ्रेश आटा चाहिए चक्की का आटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा मेरे घर के पास सबसे आसपास चक्की कौन सी है कौन फ्रेश आटा मेरे को सप्लाई करता है क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी बंदा ज़्यादा दूर जाना ही नहीं चाहता सामान खरीदने के लिए इसलिए जो भी सर्चेज होती हैं गूगल पे या कोई भी है नियर भी सर्चेज ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उस हिसाब से मैंने सर्च किया मेरे घर के आस पास आटा चक्की बता दो जिससे कि मैं वहाँ पर जाके सामान खरीद लूँ तो वो जो सेकेंड टाइप की ऑडियंस होती है वो होती है आई वॉन्ट टू गो मूवमेंट्स फिर तीसरे टाइप की जो ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है वो होती है आई वॉन्ट टू डू मूवमेंट्स अब वो क्या है कुछ नहीं मैं एक रिटेल स्टोर किया मुझे ऑलरेडी पता है मुझे क्या खरीदना है ठीक है तो सामान मैं कैसे खरीदूंगा और अगर मेरे को कोई नया चीज़ ट्राई करनी है तो मैं वो कर लूँगा टेक एन एग्जाम्पल कि मैं किसी भी रिटेल आउटलेट पर गया वहाँ पर चार मुझे आटा खरीदना है अब चार मुझे ऑलरेडी पता है मुझे आटा खरीदना है तो बट कौन से ब्रांड का खरीदो अब मैं ऑलरेडी एक ब्रांड का आटा खरीदता हूँ पहले से ही लेकिन मैं तीन ब्रांड देखकर और कंफ्यूज हो गया कि यार लेट मी ट्राई समथिंग न्यू तो हाँ मुझे आटा खरीदना है बट शायद मैं नया भी ट्राई कर लूँ तो वो तीसरे टाइप की ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है जो कि फॉलो होती है आई वॉन्ट टू डू मूवमेंट्स में जो लास्ट टाइप की ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है जो कि मुझे पता है कि भाई मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए सामान और आई जस्ट नीड हेल्प इन डिसाइडिंग अब मैं मुझे एक शर्ट खरीदती है नहीं मैं किसी भी एक लार्ज आउटलेट पे चला गया और मुझे पता है इस ब्रांड की मैंने शर्ट खरीदनी है दो तीन ऑप्शन हैं अगेन तो आई विल आस्ट मन कि यार कौन सा मैं खरीदूँ या फिर कौन से ब्रांड का खरीदूँ तो मुझे हेल्प चाहिए होती है कि इन डिसाइडिंग वॉट टू बाय कौन से ब्रांड का मैं सामान खरीदूं और जब सामान खरीद लिया तो उसकी बिलिंग कहाँ पे खराब हूँ तो हाउ टू गेट अ बिलिंग डन और इन द ऑनलाइन स्पेस अगर मैंने किसी वेबसाइट पे एड टू कार्ट कर दी हाँ राइट right? बट मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा मुझे पता नहीं है कि करना क्या है तो एक मैं कॉल सेंटर पे वो फ़ोन करूँगा और पूछूँगा कि यार मैंने ये सामान तो ऐड कर दिया मैं इसको खरीदूँ कैसे बिलिंग कैसे करूँ तो वो लास्ट सेगमेंटेशन होती है और जितनी भी आज के टाइम पे टारगेटिंग होती है जो भी स्मार्ट मार्केटर है वो इसी उस पर टारगेटिंग कर रहा है तो गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टारगेटिंग और अगर आपको माइक्रो मोमेंट्स के बारे में और जानना है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं जिससे मैं आपके उस पर रिप्लाई कर सकूँ थैंक्स गाइज चेयर्स बाय